Приветствую вас, друзья и коллеги! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. В этом ролике мы будем делать необычную графическую стену. Такой вид оформления выглядит очень эффектно и необычно, а самое главное, что доступно и недорого. Давно уже планировал таким способом декорировать у себя одну из стен, наконец-таки появилось время и желание для творческой работы. Сочетание цветов нашел в интернете, там есть специальные таблицы. Для этой работы нам понадобится малярная лента, валик для нанесения краски, раскатка для краски, обычная кисть, ножницы. Краска, которую буду использовать, называется Bright Teflon для интенсивно используемых помещений. У меня два вида красок. Это база C для темных цветов. Кто не знает, именно яркие цвета колируются на основе базы C. И база A для более светлых оттенков. Так как я буду делать необычный дизайн, взял белую краску базы А и базы С и заколеровал по выбранным по каталогу цветам. Кому интересны номера цветов, они написаны на банках. Вот что у меня получилось. Поверхность краски будет шелковисто-матовая. Начинаю клеить малярную ленту. Предварительно стена была подготовлена и покрашена белой краской. Малярную ленту можете использовать любую, которую найдете в магазине. Главное, чтобы лента при отклейке не вырвала шпатлевку или краску от основания. Что касается геометрического рисунка, то это полная импровизация. Заранее карандашом линии на стене я не чертил. Приклеиваю на глаз. Главное держать ленту ровно, чтобы она не приклеивалась дугой. Чтобы не мыть раскатку, обклеиваю ее пленкой. Очень важный момент. Нужно прокрасить малярную ленту белой краской. Это цвет основы. Таким образом мы запечатаем все места под лентой, куда может попасть цветная краска. Получится красивый стык двух красок, цветной и белый. После нанесения краски на малярную ленту нужно подождать полного высыхания. В зависимости от производителя красок, это может быть разное время. Для удобства, чтобы не мыть, использую 4 раскатки и 4 валика, каждый для своего цвета. Предварительно наношу на стену маркеры из краски, чтобы потом не запутаться. Затем по очереди наношу валиком каждый цвет соответствующий треугольник. Сначала черный, затем темно-серый, светло-серый и оранжевый. Главное во время покраски не залазить за границу малярной ленты. Всего черный, темно-серый и светло-серый я покрасил два раза, а вот оранжевый мне пришлось красить четыре раза, чтобы добиться насыщенного цвета. По опыту скажу, что цвета на основе базы С наносить сложнее. После того, как краска высохла, можно приступать к отклейке малярной ленты. Это самый интересный процесс в этой работе. Сразу получается объемный рисунок. Стыки двух красок получились очень аккуратные. Кстати, если у вас есть идея, какие цвета выбрали бы вы, пишите в комментариях. С этой краской я работал первый раз. Она оказалась отличного качества. Устойчивая к стиранию, обладает свойством легкой очистки на основе технологии с тефлоном. Стена готова. Учтите, что защитные свойства краски начинают работать минимум через 3 дня после нанесения. Основная причина, по которой я выбрал именно такую краску, это то, что стена будет эксплуатируемая. Она находится возле рабочего стола и будет использоваться как доска для стикеров. Еще один плюс. Дорогие краски смотрятся гораздо эффектней. Через неделю после нанесения у меня возникла идея испытать эту технологию. Для этого я взял гранатовый сок, кетчуп, ну и конечно же кофе. Наносим кетчуп на стену. Затем наносим гранатовый сок. Он какой-то вообще безобидный, даже не берется на стену. И последний ингредиент – это кофе. Жду для верности 10 минут. После этого вытираю все тряпкой, используя теплую воду. 
Вытираю еще раз бумажной салфеткой. Эксперимент удался, все чисто. Спасибо за внимание, если вам понравилось, то конечно же ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, всем хорошего настроения, до новых встреч!